Tapi Bismillah Alhamdulillah Wassalatu Wassalamu Ala Rasulillah Wabad. Kainya masalah nampol Rafiul Darajat Zul Arsh. Yulqi Ruh Min Amdihi Ala Min Yasha Min Ibadhi Liun Dira Yom At Talak. Dan sedia cila. Liun Dira Yom At Talak. Yulqir ruha min amrihi ala min yasha min ibadihi Tanda dasan maril nana ta'an uddeshi kunna warka Tanda kalpana yal Tanda kalpana yil nunu la Rahmukallah Ruhi ni Allahu nalgum ya nana Ruhi ni nalgum Ruhi nana wahir Allahu subhanahu wa ta'ala Ruhi ni tanda dasan maril ta'an uddeshi kunna warka nalgum nana Liyun zira yawma talaq Itu prabowo dari tindak nubuat tindak orang lecchian, lecchian gal pala dana, adil pradana putar lecchian dili unzira, yo mat telak, yo mut telak, mana menari pun ada guna dini mandi. Telak kan apa yang karena telak kan nyonya kandung mutalan, pada pukul Allah punya kandung mutan nadi usaha, pada pukul pada pukul adi anda melalui orang kandung mutan apa yang anda nak, pada pukul pada abi kalum punya alirum, bishwasi kalum ma bishwasi kalum mukke an nyonya. Kurun bangal ok ya nyonya nyam, kandung mutton na, di mana mana anda nala doa nani yau mut telak kan doa nala telak kaya telak kan doa nali, an nyonya nyam kandung mutton kadil nana telak kan apa dah mandar. Tapi, anda biasa tu ni cilek hari yang Allah subhanahu taala, ini ada unar tena. Entah yau mut telak kan apa perhatian kita, yau mahum barizul, la yakfa ala Allah minhum shay, liman ilmul kul yau lillahi alwahidil qahar. Yaumu telak itu tu pertanyaan kita. Yaum agum barizun. Dah, yaum adi wasam. Gum awar barizun, barizun mana le? Bahirun, bahirun. Dah bahirun. Ella awirum pratechatilaiiriku, pratechatilaiiriku, pragadaiiriku. Aarum maraniiriku gayo, olniiriku gayo. Alagil aarey maraku gayo, olipiku gayo cie yono nunda bula. Maramu, Kado, Malayo, ingat ni untuk ala, Budo, ingat untuk ala galah marakkan untuk orang dahulu. Pinio, perlawan sampai macam ni, yang kita Allah Subhanahu Taala pin bumi. Bicara ni tu, faya daruha kain saf saf ada na. Kundu Malayo untuk orang dahulu, ni mana ni orang dahulu, ni rendah orang itu pradala airi ku. Apa pradala ni latil pinne orang ala orang ala marakkan apa pun dah lah, mana? Aduh na, yau mahum bayarizun, eh, awar, segala macam pratekshya til, pragada ma ayun da aguna diwasa mana, anda, barazin wari, rahdi sil kanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lalu ekti, udum, salam rahmat, udumun di lada barazil kulikna dengan dua, udumun di lada barazil kulikna dengan dua, apapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lalu warnu, memberil kari itu prasengi cuci. Jadi tuan ini nawa hai yun sit satir, satir Allah subhanahu taala yang lejje ulah benum Allah subhanahu taala mara ista pernah benar mara ulah benum mana, aduh untuk orang kalau kulik gaya ni engil mara cukup kulik amar ni, darah dah tu kum ini agak tak silf ali as tatir yang tuan, ada abad beras dana dah beras dana ni engil orang 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 as thalam orang as thalam. Nampol hospital lagi buat ni, kalau persoalan dia macam ni, testi dia macam ni, pin beras je testi dia macam ni le. Entah beras, stone, ah, malah tu ni beras je ni macam ni. Karena tu marah ni rekan sahaja ni, tu macam tu, beli itu anu, entah lah arti tu lah ni tu, ni beras je ni macam ni. Entah ni buat apa? Yau mohon barizun, barizun mana ada na, wahirun, ar, marah ni rekan le, lawiru. Telinga ni kuna, prakara makan tadi usah mana, perlawan. Insyaallah. La yakfa ala Allah minhum shay, dah na. Ini berana dah. La yakfa ala Allah, Allah winne gopya mau gay la. Minhum, awaril nand shay un onnu me. La yakfa ala Allah minhum shay, awaril nandu onnu Allah winne sebenar cerdalam. Aduh gopya mau la, marai juga illa. Apa anak-anak tenne, anak-anak tenne bayarizun. Ellaru undan, 
പ്രത്യക്ഷത്തിലാണ് പ്രകടനം പിന്നെ ആളുകളുടെ കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതെന്താ അവരുടെ കർമ്മങ്ങൾ വാക്കുകളായി പ്രവൃത്തികളായി നീയത്തുകളായ കുറേ ഉണ്ട് അത് ലാ യഹ്ഫാ മിൻഹും ഷെയ്ദാണ് ലാ യഹ്ഫാ അല്ലാ മിൻഹും ഷെയ് അതും ഒന്നും ഗോപ്യമാവൂല്ല മറഞ്ഞതാവൂല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആളുകളും പ്രകടമാണ് ആളുകളുടെ കർമ്മങ്ങൾ അത് മനസ്സ വാച എല്ലാം പ്രകടമാണ് പ്രകടമാണ് ഒന്നും ഒളിഞ്ഞു പോവില്ല ഇതൊക്കെ പരലോകത്തിന് യൗമ യൗമുത്തലാക്കിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ് ലിമനിൽ മുൽക്കൂല്യവും ലിമനിൽ മുൽക്കൂല്യവും ഇന്ന് ആർക്കാണ് മുൽക്കെന്ന് ചോദ്യമുണ്ടാകും ലിമൻ ആർക്കാണ് അൽ മുൽക്ക് അൽ മുൽക്ക് തന്നെ അധികാരം മുഴുവൻ അധികാരം മുഴുവൻ അലിയോ ഇന്ന് ഇതൊരു ചോദ്യമാണ് ലിമനിൽ മുൽക്കൂല്യോ അപ്പം അതിൻ്റെ മറുപടി ലില്ല അൽ വാഹിദിൽ കഹാർ ലില്ല അള്ളാഹുവിന് ആകുന്നു അള്ളാഹുവിന് ആകുന്നു അൽ വാഹിദ് എന്ന ഏകനായ അൽ കഹാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം അടക്കി വാഴുന്ന എല്ലാം അടക്കി വാഴുന്ന എല്ലാം അടക്കി വാഴുന്ന ഏകനായ അള്ളാഹുവിന് അവിടെ ലി എന്നുള്ളതാണ് ഏ അവിടെ ലി അവിടെ ലീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇഹ്തിസാസിൻ്റെ മുൽക്കിൻ്റെ ആണ് അതായത് അള്ളാഹുവിന് അർഹപ്പെട്ടതും അള്ളാഹുവിന് പ്രത്യേകവും എന്നാണ് അള്ളാഹുവിന് അർഹപ്പെട്ടതും അള്ളാഹുവിന് പ്രത്യേകവും എന്നാണ് അതിൻ്റെ വിഷയം അപ്പോൾ അൽ മുൽഖ് അല്ലയോ ഇന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യോമുത്തലാഖ് അൽ മുൽഖ് അധികാരങ്ങൾ മുഴുവനും അൽ ജിൻസിന് അധികാരങ്ങൾ മുഴുവനും ലിമൻ ആർക്കാണ് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അത് അൽ വാഹിദ് അൽ കഹാറായ അള്ളാഹുവിന് പ്രത്യേകവും മാത്രവുമാകുന്നു അർഹപ്പെട്ടതുമാകുന്നു എന്നാണ് അതിൻ്റെ പ്രതികരണം ഇവിടെ ചോദ്യം ഇതൊരു ചോദ്യമാണ് ലിമനിൽ മുൽക്കുല്യോ അതാര് ചോദിക്കും ലില്ലാഹിൽ വാഹിദ് അൽ കഹാർ ആര് മറുപടി പറയും ആരുടേതാണ് മറുപടി ആരുടേതാണ് ചോദ്യം ആരുടേതാണ് മറുപടി ഇവിടെ ഒന്നും അതിനെക്കുറിച്ച് വന്നില്ല ചോദ്യം അള്ളാഹുവിൻ്റെ തന്നെയാണ് ചോദ്യം അള്ളാഹുവിൻ്റെതാണ് ലിമനിൽ മുൽക്കുല്യവും എന്ന് അള്ളാഹു ചോദിക്കും അപ്പം ആരുടേതാണ് മറുപടി ലില്ലാഹിൽ വാഹിദ് അൽ കഹാർ മറുപടിയും അള്ളാഹുവിൻ്റേത് എന്നാണ് അള്ളാഹു ചോദിക്കും ലിമനിൽ മുൽക്കുല്യവും ഹദീസിൽ കാണാം ഹദീസിൽ കാണാം അള്ളാഹു സുബാന വത്താൽ അന്ത്യ നാളിൽ വലത് കൈയിൽ വാനത്തെ ചുരുട്ടി പിടിക്കും ഇടത് കയ്യിൽ ഭൂമിയെ പിടിക്കും എന്നിട്ട് ലിം ഐൻ അൽ ജബ്ബാറൂൻ ഐൻ അൽ മുത്തക്കബിറൂൻ ഐൻ അൽ മുലൂഖ് ഐൻ അ മുലൂഖുൽ അർദ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കുന്നതാണ് ഭൂമിയിലെ രാജാക്കന്മാർ എവിടെ അഹങ്കാരികൾ എവിടെ രാജാക്കന്മാർ എവിടെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ അള്ളാഹു സുബാന ചോദിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടുക്കൽ നിന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ വരും ഈ വിഷയത്തിൽ മനസ്സിലായി ലിമനിൽ മുൽക്കുല്യോ അപ്പോൾ അന്ന് അള്ള തന്നെ പറയും ലില്ലാഹിൽ വാഹിദ് അൽ കഹാർ ചില മുഫസരിയങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ല ഈ മറുപടി ലില്ലാഹിൽ വാഹിദ് അൽ കഹാർ എന്നുള്ളത് ആരാണ് അവിടെയുള്ള മനുഷ്യ സഞ്ചയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെയുള്ള സൃഷ്ടിച്ച രാചരങ്ങളാണ് സൃഷ്ടിച്ച രാചരങ്ങൾ അതിനോട് പ്രതികരിക്കും ലില്ലാഹിൽ വാഹിദ് അൽ കഹാർ വാഹിദ് കഹാറായ അള്ളാവിനാണ് വാഹിദ് എന്ന ഏകനാണ് അള്ളാഹു സ്മത്ത ഏകനാണ് അള്ളാഹു അതോടൊപ്പം ആരാണ് കഹാറുമാണ് കഹാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ആ മീ ആ മീത നിന്ന് എല്ലാം അടക്കി വാഴുന്നവനാണ് മീത നിന്ന് എല്ലാം അടക്കി വാഴുന്നവൻ എല്ലാം അടക്കി വാഴുന്നവൻ അപ്പോൾ അള്ളാഹു ഏകനാണ് ഏകനാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഒരാൾക്കും അള്ളാഹിനെ തോൽപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല ഏ അള്ളാഹു സുഹാന വത്താല ഏകനാണെന്നതോടൊപ്പം അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ് അള്ളാഹു ആരാണ് അടക്കി വാഴുന്നവനാണ് ദുനിയാവിൽ ഈ ഏകചത്രാധിപതികളെ കാണാൻ സാധിക്കും ഞാൻ മാത്രം എന്ന ധാരണയിൽ അങ്ങനത്തെ ആളുകളെ കാണാൻ സാധിക്കും പക്ഷേ അവർക്കൊക്കെ എന്ത് വേണം അവർക്കൊക്കെ സഹായികൾ വേണം മന്ത്രിമാർ വേണം പിന്നെ പിന്നെ അവരെ സംരക്ഷിക്കാൻ ആൾ വേണം പറവുകാർ വേണം പോലീസ് സെക്യൂരിറ്റി വേണം രഹസ്യ വിഭാഗങ്ങൾ വേണം അല്ലേ കർത്താവ് നമ്മെ രക്ഷിക്കുന്നു കർത്താവിനെ കാന്തം രക്ഷിക്കുന്നു പറഞ്ഞ മാതിരി ഏ ഇവരെ വിചാരം എല്ലാവരും ഇരയും ഇവരാണ് നിയന്ത്രിക്കുന്നത് നയിക്കുന്നതാണ് പക്ഷേ അവരെ നയിക്കാൻ നൂറായിരങ്ങൾ വേണം എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ അള്ളാഹു സുബാന വത്താലയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അള്ളാഹു ഏകനാണെന്നതോടൊപ്പം അവനെന്താണ് എല്ലാം അടക്കി വാഴുന്നവനായ അള്ളാഹു ആകുന്നു അങ്ങനെയുള്ള അള്ളാഹുവിന് മാത്രമാണ് ഇന്നേ ദിവസത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ അധികാരങ്ങളും എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലാ 
അതാണ് ഈ ഓമു തലാക്കിൻ്റെ പ്രത്യേകത സവിശേഷം പിന്നെ അല്ലിയവും തുജിസ കുല്ലു നഫ്സിം ബി മാ കസബത്ത് ലാബുൽ മല്യവും ഇന്നല്ലാ ഹസരി ഉൽ ഹിസാബ് ഇന്നല്ലാ ഹസരി ഉൽ ഹിസാബ് ഈ ദിവസം യോമു തലാക്കിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത അല്യവും പിന്നെ ഇതാണ് ഈ ഈ ഒരു ഉള്ളി ഉണ്ടല്ലേ ലിമനിൽ മുൽക്കുല്യു ലില്ലാഹിൽ വാഹിദിൽ കഹാർ അതിന് തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള വിളിയാണിത് ഏഹ് അല്യോ ഇന്നേ ദിവസം ഇന്ന് തുജിസ തുജിസ ആ തുജിസ എന്നാണ് പ്രതിഫലം നൽകപ്പെടും ജസ എ ജിസി യു ജിസ തുജിസ തുജിസ പ്രതിഫലം നൽകപ്പെടും ജസ നൽകപ്പെടും അല്യോം തുജിസ ഇന്ന് ജസ നൽകപ്പെടും കുല്ലു നഫ്സിൻ ആർക്ക് ആർക്കാ നൽകപ്പെടുക കുല്ലു നഫ്സിൻ എല്ലാ നഫ്സിനും എല്ലാ നഫ്സിനും എല്ലാവർക്കും എല്ലാ നഫ്സ് കുല്ലു നഫ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ മനുഷ്യനും എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ എല്ലാ മനുഷ്യനും പ്രതിഫലം നൽകപ്പെടും ബിമ കസബത്ത് ബിമ കസബത്ത് ബ സബബിയൻ മ കസബത്ത് മാമ വസൂല കസബത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അധ്വാനിച്ചു സമ്പാദിച്ചു അധ്വാനിച്ചു സമ്പാദിച്ചു വൺ നഫ്സ് സ്ത്രീലിംഗ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഈ പ്രയോഗം തുജിസ അതേപോലെ കെസബത്ത് എന്ന ഈ പ്രയോഗം ഏഹ് എല്ലാ മനുഷ്യനും പ്രതിഫലം നൽകപ്പെടും ബി മാ കെസബത്ത് അത് സമ്പാദിച്ചത് കാരണത്താൽ അത് സമ്പാദിച്ചത് കാരണത്താൽ മാ കെസബത്ത് എന്നാണ് അത് സമ്പാദിച്ച യാതൊന്ന് സമ്പാദിച്ചത് അപ്പോൾ ഓരോരുത്തർക്കും പ്രതിഫലം നൽകപ്പെടും ബി മാ കസബത്ത് അത് സമ്പാദിച്ചത് നിമിത്തം അത് സമ്പാദിച്ചത് കാരണത്താൽ ഓരോരുത്തർ തങ്ങൾ എന്ത് സമ്പാദിച്ചോ അതിനാലുള്ള പ്രതിഫലമാണ് നൽകപ്പെടുക ബി മാ കസബത്ത് ഇതും ഇതിനെ തുടർന്നുള്ള വിളിയാണ് ലിമനിൽ മുൽക്കുല്യവും ഇന്നാരിക്കാണ് മുൽക്ക് ലില്ലാഹിൽ വാഹിദുൽ കഹാർ വാഹിദുൻ കഹാറായ അള്ളാഹുവിന് മാത്രമാണ് ഏ അതിനെ തുടർന്നാണ് അല്യോം തുജിസ കുല്ലു നഫ്സിൻ ബി മാ കസബത്ത് ഇന്ന് ഈ ഓമു തലാക്കിൽ ഓരോ നഫ്സിനും പ്രതിഫലം നൽകപ്പെടും അത് സമ്പാദിച്ചത് കാരണത്താൽ അത് സമ്പാദിച്ചത് കാരണത്താൽ പ്രതിഫലം നൽകപ്പെടുന്നത് അതിൻ്റെ സമ്പാദ്യ അത് കാരണത്താലാണ് മാത്രമല്ല ലാ ബുൽമല്യവും അതാ ലാ ബുൽമല്യവും ഇന്ന് ലാ ബുൽ ഒരു ബുൽമൂല്ല ലാ എന്നുള്ളത് ഇവിടെ ലാ ബുൽമ എന്നാണ് ലാ നാഫിയ അലിൽ ജിൻസ് എന്ന് പറയും വർഗത്തെ നിഷേധിക്കാനാണ് ഒന്നായിട്ട് അപ്പോൾ ലാ ബുൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബുൽമൂല്ല ഒരക്രമവും ഇല്ല ഒരനീതിയും ഇല്ല അതാണ് ലാ ബുൽ യാതൊരു അനീതിയും ഇല്ല അല്ലയോ ഇന്ന് അപ്പോൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ കോടതിയിൽ ഒരന്യായവും സലാം റഹ്മത്തുള്ള ഇല്ല എന്നുള്ളത് അള്ളാഹു അവിടെ പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് ലാ ബുൽ മല്യോ ഇന്ന അള്ളാഹ സരി ഉൾ ഹിസാബ് ലാ ബുൽ മല്യവും ഇന്നൊരു നീതി ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറയാണ് അതിൻ്റെ തലയിലാണ് എന്തുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് കാരണം പറയാണ് ഇന്ന അള്ളാഹ് തീർച്ചയായും അള്ളാഹു ഇവിടെ തീർച്ചയായും എന്നുള്ളതോടൊപ്പം കാരണം എന്നുള്ള അർത്ഥമുണ്ട് തീർച്ചയായും അതോടൊപ്പം കാരണം അള്ളാഹു സരി ഉൽ ഹിസാബ് എന്താ സരി ഉൽ ഹിസാബ് ആ സരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേഗത്തിൽ വേഗത്തിൽ ഹിസാബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാ ഹിസാബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിചാരണ വിചാരണ പരലോകം യൗമുൽ ഹിസാബാണ് യൗമുൽ ഹിസാബ് യൗമുൽ ജസ എന്ന പോലെ യൗമുൽ ഹിസാബുമാണ് പരലോകം പരലോകം യൗമു ഉൽ ജസ ആണ് പ്രതിഫലത്തിൻ്റെ ദിവസമാണ് അതേപോലെ യൗമുൽ ഹിസാബുമാണ് ഹിസാബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ കണക്കെടുപ്പ് വിചാരണ കണക്കെടുപ്പ് വിചാരണ അതിനൊക്കെയാണ് ഹിസാബ് പറയാം സരീഉൽ ഹിസ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേഗം വിചാരണ പൂർത്തിയാക്കുന്നവൻ അള്ളാഹു സരീഉൽ ഹിസാബാണ് വേഗത്തിൽ വിചാരണ പൂർത്തിയാക്കുന്നവനാണ് ഇവിടെ നോക്കി ലാ ബുൽ മല്യവും ഇന്നൊരു അനീതിയില്ല ക്രമമില്ല ഇൻ അള്ളാ കാരണം അള്ളാഹു സരീ ഉൽ ഹിസാബ് വേഗത്തിൽ വിചാരണ പൂർത്തിയാക്കുന്നവനാണ് വേഗത്തിൽ വിചാരണ പൂർത്തിയാക്കുന്നവനാണ് അപ്പോൾ ഈ പ്രസ്താവനൻ്റെ ഈ പ്രഖ്യാപനത്തിൻ്റെ ഒരു കാരണമാണ് ഇത് എങ്ങനെയാണ് അത് പിന്നെ അതിനൊരു കാരണമായിട്ട് എങ്ങനെയാണത് നമുക്കൊരു വിലയിരുത്താൻ പറ്റുക 
ഇന്നൊരു അക്രമമില്ല കാരണം അള്ളാഹു പെട്ടെന്ന് കണക്ക് തീർക്കുന്നവൻ വിചാരണ നടത്തുന്നവനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ ഒരു ബന്ധം എങ്ങനെ പറയാം ഓക്കെ വിചാരണയുടെ ഒരു തുൽമ ഉണ്ടാവില്ല അതാണല്ലോ ആ തുൽമല്യവും കാരണം അള്ളാഹു സരിയ ഹിസാബാണെന്നാണ് അപ്പം അതെന്തുകൊണ്ട് പിന്നത്തേക്ക് മാറ്റി വെക്കുമ്പോൾ മാറ്റി വെച്ചാൽ എന്താ ലാം തുൽമല്യവും അതൊക്കെ ആണ് പക്ഷെ ഇന്നൊരു അക്രമമില്ല കാരണം അള്ളാഹു വേഗത്തിൽ ഹിസാബ് സരിയ ഹിസാബാണെന്നല്ലേ അപ്പം അതെങ്ങനെയാണ് അതായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്നത് ഇതിനൊരു കാരണം ഇതാകുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നാണ് ചോദ്യം അത് തന്നെ അള്ളാഹു സുബനത്തിൽ വേഗത്തിൽ എന്തുകൊണ്ട് കണക്ക് നോക്കുന്നു വിചാരണ പൂർത്തിയാക്കുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എളുപ്പം അള്ളാഹിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒക്കെ എന്താണ് ക്ഷിപ്രസാദിയാണ് അവിടെ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ഹാജരാകപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് കർമ്മരേഖകളുണ്ട് സാക്ഷികളുണ്ട് ഒക്കെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് എളുപ്പമാണെന്നാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ ലാ ദുൽമല്യവും എന്നാണ് ഇന്ന് യാതൊരു ദുൽമൂല്ല എന്നാണ് അപ്പം അതെങ്ങനെ ആ അതാണ് അതിൻ്റെ വിഷയം ജാക്കല്ല ഹൈർ മാഷാല്ല വിചാരണ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യും അല്ലേ പിന്നെ ഇത് അത് ഭൗതികത ഇട്ട് അള്ളാൻ്റെ അടുത്ത് അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല കേട്ടോ അള്ളാൻ്റെ അടുത്ത് വിചാരണ കൂടിയാലും കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പിന്നെ അള്ളാഹു സുബാന തല നീതിമാനാണ് യാതൊരു അന്യായം ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷേ ഇവിടെ വിഷയം നമ്മൾ നമ്മളെല്ലാ കാര്യവും മനസ്സിലാക്കുക നമ്മളുടെ അനുഭവത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണല്ലോ നമ്മളുടെ അനുഭവങ്ങൾ നമ്മളുടെ പിന്നെ ശീലങ്ങൾ ഇതിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മളുടെ വിലയിരുത്തലുണ്ടാവുക വിലയിരുത്തലുണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ നമ്മളെപ്പോഴും അന്യായം വായിക്കണം അങ്ങനെ ഒരു കേസ് നാറ്റാൻ എന്താ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ കൊളാക്കാൻ അതങ്ങനെ നീട്ടി 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 പിന്നെ അവസാനം അങ്ങോട്ട് എന്നാ നിങ്ങളുണ്ട് അതാണ് നിർത്തിക്കളി എന്നറിയലാണ് അതിപ്പോൾ അതിൽ മർദ്ദിതൻ വരെ പിന്നെ വാദി വരെ അങ്ങനെയാണ്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ ഒന്ന് അങ്ങോട്ട് ഒഴിച്ചലാണത് വിഷയം അല്ലേ മാത്രമല്ല കേസ് നീണിനനുസരിച്ച് സാ സ്വാധീനിക്കപ്പെടും അല്ലേ അതേപോലെ കള്ളസാക്ഷികളുടെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാകും ഏ പിന്നെ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ കുറ്റവാളികളെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇതിന് വേഗം അടക്ക ജയിലടക്കുന്നത് മാത്രമല്ല പിന്നെ സാ മറ്റു ആളുകൾ സ്വാധീനിക്കും വിധത്തിലുള്ളതായ എല്ലാ കണക്ഷനും മുറിക്കും ആർക്ക് കുറ്റ ചില കുറ്റവാളികൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കുറ്റത്തിൽ പിന്നെ കുറ്റാരോപണം നടത്തപ്പെട്ട വ്യക്തിയെ പെട്ടെന്ന് അടക്കും ജയിലിലടക്കും എന്നിട്ട് പുറത്തു നിന്നൊരു സാക്ഷികൾക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ആളുകൾക്കോ സ്വാധീനിക്കാത്ത വിധം ബന്ധം വേർപ്പെടുത്തും അതെന്തിനാ അത് പിന്നെ ഇതാണ് സ്വാധീനിക്കുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പല അന്യായങ്ങൾക്കും പിന്നെ കാരണമാകും വിധിയിൽ സ്വാധീനം ഉണ്ടാകും അതിൻ്റെ പ്രതിഫലനം പിന്നെ കേസിൽ മൊത്തത്തിൽ കാണാം ഏ ഏതായാലും ഇതിങ്ങനെ അയലമ്മലിട്ട് കൊണ്ടുപോകുക എന്നാൽ നടന്മാരെ അറിയാം കേസ് അയലമ്മലിട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ ഉണ്ടാകുക ആ കേസ് കൊള്ളാവും കൊള്ളാവും പിന്നെ അവസാനം അതിങ്ങനെയാണ്ട് തുമ്പുമാലും ഇല്ലാതെ ആകലാണ് അതാണ് മനുഷ്യന്മാരുടെ ഒരു അനുഭവം ഇവിടെ നോക്കി അള്ളാഹു സുബാനത്താല പറയുന്നത് അള്ളാണ്ട് പെട്ടെന്നാണ് അള്ളാഹു സുബാനു വത്താലയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇവിടെ പറഞ്ഞത് പോലെ തന്നെ വിചാരണയുടെ വേദിയിൽ ആളുകളെ എല്ലാവരെയും അള്ളാഹു സുബാന തല തൻ്റെ സമക്ഷത്തിൽ ഹാജരാക്കും അള്ളാഹു തന്നെ നേരിട്ട് വിചാരണക്കെത്തും അപ്പം സാക്ഷികൾ അവിടെ റെഡി ആയിരിക്കും നബിമാർ റെഡി ആയിരിക്കും അതേപോലെ കർമ്മരേഖ റെഡി ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അള്ളാഹു സുബാനു വത്താല പിന്നെ പെട്ടത്തിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും പെട്ടെന്ന് അള്ളാഹ്ക്ക് വിചാരണ പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിക്കും പിന്നെ സാക്ഷികൾ നടന്നെങ്കിൽ കുറേ കൊണ്ടുവരേണ്ട സാക്ഷികളൊന്നുമല്ല സാക്ഷികൾ പലതും മേത്ത് തന്നെ ഉണ്ട് വിചാരണ നടത്തപ്പെടുന്നവൻ്റെ മേത്ത് തന്നെ ഉണ്ട് സാക്ഷികളൊക്കെ കണ്ണായി കാതായി തൊക്കായി മനസ്സിലെ തൊലിയായി ഒക്കെ അവിടെ ഉണ്ട് ഏ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പിന്നെ അള്ളാഹു സരീ ഉൽ ഹിസാബാണ് അള്ളാഹു സരീ ഉൽ ഹിസാബാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ലാദുൽ മല്യവും ഒരു വിധ ദുൽമൂല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഫമയ്യാമൽ മിസ്കാല ദർറത്തിൻ ഹൈറൻ ഇറഹു വമയ്യാമൽ മിസ്കാല ദർറത്തിൻ ഷറ ഇറഹു യാ ബുനയ്യ ഇന്നഹ ഇൻ തക്കു മിസ്കാല ഹബ്ബത്തിൻ മിൻ ഹർദലിൻ ഫതക്കുൻ ഫിസ്സമാവാത്ത് ഔഫിൽ അർ ഫതക്കുൻ ഫിസ് അഹ്റത്തിൻ ഔ ഫിസ്സമാവാത്ത് ഔഫിൽ അർ ദിയ തിബി ഹല്ല ഏ ലുക്മാൻ എന്നവർ മകനോട് പറയാണ് യാ ബുനയ്യ എൻ്റെ മകനെ കൊച്ചു മകനെ ഇൻ തക്കു മിസ്കാല ഹബ്ബത്തിൻ മിൻ ഹർദലിൻ ഏ ഒരു കർമ്മം അതൊരു കടുകിൻ്റെ തൂക്കത്തിൽ ആണ് ഫതക്കും ഫീസ് അഹ്റത്തിൻ അതൊരു പാറക്കെട്ടിനുള്ളിലാണ് ഒരാളുടെ കർമ്മം ഒരു കടുക് മണിയുടെ തൂക്കത്തിൽ അതൊരു പാറക്കെട്ടിനുള്ള
കൊണ്ടുവരും എന്നുള്ളതാണ് എന്നിട്ട് അതിനനുസരിച്ചുള്ള വിചാരണ അതിനനുസരിച്ചുള്ള രക്ഷാ ശിക്ഷകളാണ് അതാണ് ഇതാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ യൗമുത്തലാഖ് യൗമുത്തലാഖിന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രവാചകന്മാരുടെ നിയോഗത്തിൻ്റെ ഒരു ലക്ഷ്യം പ്രഥമ പ്രധാന ലക്ഷ്യം ഏകദേ വിശ്വാസ പ്രചരണം ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ പ്രവാചകത്വം കൊണ്ടുവരലുണ്ട് അതൊക്കെ ഉണ്ട് അതോടൊപ്പം യൗമുത്തലാഖിനെ കുറിച്ചുള്ളതായ മുന്നറിയിപ്പ് ആ ദിവസത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ് യൗമഹും ബാരിസൂൻ എല്ലാവരും അള്ളാൻ്റെ മുമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ പ്രകടമായി എല്ലാവരും ഒന്നുമേ ഒളിക്കിയ ഒളി ആരും ഒളിഞ്ഞോ മറഞ്ഞോ നിൽക്കാതെ അങ്ങനെ ഒളിഞ്ഞും മറഞ്ഞും നിൽക്കാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഇവിടെ ഇല്ല കാരണം എന്താ അള്ളാഹു സുബാന തല വേദിയെ തന്നെ എന്താക്കും കാൻ സഫ് സഫ എന്നാണ് നിരന്ന ഒരു പ്രതലാക്കുന്നതാണ് അതിലൊരു നിമ്നോന്നതി ഉണ്ടാവില്ല ലാ തറഫിഹ ഒഴിവജം വല അന്ത എന്നാണ് ഒരു നിമ്നോന്നതി ഉണ്ടാവില്ല കുന്നോ കുഴിയോ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല നിരന്ന സ്ഥലമാണ് ബാരിജിൻ അതാണ് എല്ലാവരും പ്രകടമായി വരും പിന്നെ ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എല്ലാവരും ഉണ്ട് പിന്നെ ആളുകൾക്ക് കർമ്മങ്ങളായി ഒളിഞ്ഞും തെളിഞ്ഞും പലതും ഉണ്ട് അല്ലേ ഒളിഞ്ഞും തെളിഞ്ഞും പലതും ഉണ്ട് അതാണ് ലാ അഹ്മാൽ അല്ലാഹി മിൻ ഹും ഷെയ് അവരിൽ നിന്ന് അള്ളാനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒന്നും മറഞ്ഞിരിക്കില്ല അള്ളാഹു എന്തു ചെയ്യും എല്ലാ കർമ്മങ്ങളെയും അത് മനസ്സിലെ വിചാരങ്ങൾ വരെ ഹുസ്സില മാഫി സുദൂറാൻ ഹുസ്സില മാഫി സുദൂറാൻ യോ മത്തുബിൽ അസറായിർ പരഹസ്യങ്ങൾ വെളിയിൽ കൊണ്ടുവരപ്പെടുന്ന ദിവസമാണ് പക്ഷെ പിന്നെ അള്ളാഹു ചോദിക്കുല്ലി മനിൽ മുൽക്കുല്യവും അപ്പോൾ അതിനുള്ള മറുപടി ലില്ലാഹിൽ വാഹിദിൽ കഹാർ ചോദിക്കുന്നതും ഉത്തരം പറയുന്നതും അള്ളാഹു തന്നെ എന്നാണ് ഏഹ് അല്ലെങ്കിൽ ലില്ലാഹിൽ വാഹിദിൽ കഹാർ എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ അവിടെയുള്ള സൃഷ്ടി ചരാചരങ്ങളെല്ലാവരും പ്രതികരിക്കുന്നതാണ് എന്നും പറയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അടുത്ത ചോ വിളി അല്യവും തുജിസ കുല്ലു നഫ്സിം ബിമ കെസബത്ത് ലാദുൽ മല്യവും ഇന്ന അള്ളാഹ സരി ഉൽ ഹിസാബ് ഇതാണിവിടെ വിട്ടുപോയത് ഇപ്പം നമ്മൾ യോമുത്തലാഖിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് യോമുത്തലാഖിൻ്റെ വിഷയങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലേ ആ യോമുത്തലാഖ് അതിൻ്റെ വിഷയത്തിൽ അള്ളാഹു സുബ്ഹാന വാല കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു അതിൽ അല്യോം തുജ്സ കുല്ലു നഫ്സിം ബിമ ഖസബത്ത് ലാന്തുൽ മല്യോ ഇന്നല്ലാ സരിയുൽ ഹിസാബ് എന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇനി അതിൻ്റെ തുടർച്ചയിൽ മനസ്സിലേ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു തുടർച്ചയിൽ വരുന്ന വിഷയം അള്ളാഹു സുബൻ തല അതിനിടയിൽ ഒരു ഇടവാചകം ഇടവാചകം ജുംല മോത്തരിയതാ എന്ന് പറയും ഇടവാചകം ഇവിടെ ഉണർത്തിയതാണ് ഇടവാചകം ഇടവാചകം ഇതാണ് അന്തിറുഹും ഈ വാവിന് വാവിൽ എഴുത്തിറാതെ എന്ന് പറയും വാവിൽ എഴുത്തിറാതെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് ശേഷം ഈ ഇതുവരെയുള്ള ഭാഗം ഇത് ഒരു ഇടവാചകമാണ് എന്നുള്ളത് അറിയിക്കാൻ അന്തിറുഹും ആളുകൾക്ക് അവർക്ക് നിങ്ങൾ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുക നിഫ്സുല്ലാ അസ്ലമാത്തങ്ങളോടുള്ള അള്ളാൻ്റെ കൽപ്പനയാണ് അന്തിർ പ്രവാചകനെ നിങ്ങൾ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുക ഹും അവർക്ക് ആളുകൾക്ക് എന്തിനെക്കുറിച്ച് യൗമൽ ആസിഫ ആസിഫത്തിൻ്റെ ദിവസത്തെക്കുറിച്ച് ആസിഫത്തിൻ്റെ ദിവസത്തെക്കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കേട്ടല്ലേ ഇനി ഏതും പോലെ നേരം പോകും ആസിഫത്തിൻ്റെ ദിവസത്തെക്കുറിച്ച് ആസിഫ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആസിഫ വന്നിട്ടുണ്ട് എവിടെ വന്ന് ഏ നജ്മിൽ എങ്ങനെ അസിഫത്തിൽ ആസിഫ അസിഫത്തിൽ ആസിഫ അസിഫ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറുബ എന്ന അർത്ഥം അസിഫ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറുബ അടുത്തു എന്ന അർത്ഥം ഏ അപ്പം ആസിഫ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടുത്തത് അടുത്തത് അന്ത്യനാൾ വളരെ അടുത്താണ് അന്ത്യനാൾ വളരെ അടുത്താണ് വളരെ അടുത്താണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പം നമുക്ക് തോന്നുന്നു കുറേ വിട്ടാണ് എന്നുള്ളത് പക്ഷേ അത് സംഭവിച്ചു തന്നെയുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അടുപ്പം അത് ബോധ്യപ്പെടും അപ്പോൾ അടുത്ത് സംഭവിക്കാനിരിക്കുന്ന സംഭവം എന്നുള്ളതിൽ കാണാൻ അതിന് പരലോകത്തിന് ആസിഫ എന്ന പേര് ഏഹ് യോമൽ ആസിഫ എന്നാണ് അടുത്ത് സംഭവിക്കാനിരിക്കുന്ന ആ സംഭവം അതിൻ്റെ ദിവസം പരലോകത്തിന് അങ്ങനെ പേരുണ്ട് വന്ദിർഹും യോമൽ ആസിഫ യോമുൽ ആസിഫത്തിനെ അവർക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുക എന്താ വിഷയം ഇതിൽ കുലൂബുലതൽ ഹനാജിരി കാമിമീൻ ഇതിൽ കുലൂബ് അന്ത്യനാളായാൽ അപ്പോൾ ഹൃദയങ്ങൾ അപ്പോൾ ഹൃദയങ്ങൾ ഇത് നടത്തിയെങ്കിൽ ഹീന എന്നർത്ഥം ആ സമയം അൽ കുലൂബ് ഹൃദയങ്ങൾ ലതൽ ഹനാജിരി ഹഞ്ചറകളുടെ അടുത്ത് ഹൻ ഹനാജിർ എന്നാണ് ഹഞ്ചറ ഹഞ്ചറ എന്നാണ് ഹൊൽക്കും ഹൊൽക്കും എന്നാണ് 
തൊണ്ടക്കുഴി തൊണ്ടക്കുഴി അതാണ് ഹഞ്ചറ അതിന് പൂവചനാണ് ഹനാജിർ തൊണ്ടക്കുഴികൾ തൊണ്ടക്കുഴികളുടെ അടുക്കൽ ലത ഇതിൽ കുലൂബ് ആ സമയം ഹൃദയങ്ങൾ ലതൽ ഹനാജിരി തൊണ്ടക്കുഴികളുടെ അടുക്കൽ ആയിരിക്കും ഹൃദയം എവിടെയാണ് ഹൃദയം ഇവിടെ നെഞ്ചിലല്ലേ നെഞ്ചിലാണ് അത് തൊണ്ടക്കുഴിയിലാകുകയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് ഏ അപ്പോൾ ഹൃദയങ്ങൾ തൊണ്ടക്കുഴിയിലായിരിക്കും അന്ന് കാവിമീൻ കാവിമീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ കാവിമീൻ എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഈ തോൽ പാത്രത്തിലൊക്കെ വെള്ളം നിറച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ വായ മൂടി കെട്ടുന്ന ഇതിനാണ് കവമ എന്ന് പറയുക സദ്ദ എന്നർത്ഥം പറയും കെട്ടുക അപ്പോൾ തോൽ പാത്രത്തിലൊക്കെ വെള്ളം നിറച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ വായ മൂടി കെട്ടുന്ന അവസ്ഥ അതിനാണ് ശരിക്ക് കവമ എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ ആളുകൾ ചിലപ്പം ദുഃഖം മനസ്സിൽ ഉള്ളിൽ ഒതുക്കിയിട്ട് അത് ആ പിന്നെ അണച്ച് തടഞ്ഞ് പിടിക്കുന്നതിന് കവമ എന്ന് പറയും അതിൻ്റെ അർത്ഥം അതല്ല പ്രയോഗം അതല്ല പക്ഷെ എന്നാലും അങ്ങനെ ഒരു സംഗതിയെ ഉള്ളിൽ ഒതുക്കി പിടിച്ച് നിൽക്കുന്നതിന് കാതുമീൻ എന്ന് പറയും ഇവിടെ ഹൃദയങ്ങൾ തൊണ്ടക്കുഴിയിൽ തൊണ്ടക്കുഴികളിൽ എത്തിയിട്ട് ആളുകൾ കാതുമീൻ ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞത് ഏ ആളുകൾ പിന്നെ ഹൃദയങ്ങൾ തൊണ്ടക്കുഴിയിൽ എത്തുന്നത് എന്തിനാ ആ അത് ഭയപ്പാട് കൊണ്ടാണ് ഭീതി കൊണ്ടാണ് ഭീതി കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഹൃദയങ്ങൾ തൊണ്ടക്കുഴികളിലെത്തി ആളുകൾ വായ പൊത്തിയ അവസ്ഥയിലാണ് വായ പൊത്തിയ അവസ്ഥയിലാണ് അന്ന് ഇത് അന്ന് അൽ കുലൂബ് ഹൃദയങ്ങൾ ലതൽ ഹനാജിരി കാതിമീൻ ഇവിടെ അൽ എന്നുള്ളത് അതേപോലെ ഇവിടെ അൽ ഹനാജിർ എന്നുള്ളവർത്ത് അൽ എന്നുള്ളത് അല്ല ഈ ഈ അല്ലിന് റിവതിൻ്റെ അല്ല എന്നാ പറയുക റിവതിൻ്റെ അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഇവിടെ ഹും എന്നതിൻ്റെ ഇവിടെയും ഹും എന്നതിൻ്റെ റിവതായിട്ടാണ് ഈ അല്ല് അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഇതിൽ കുലൂബ് അവരുടെ ഹൃദയങ്ങൾ അവരുടെ ഹൃദയങ്ങൾ ഇവിടെ അവരുടെ ഹൃദയങ്ങൾ എന്നുള്ളതിന് എന്താണുള്ളത് ഹും എന്നില്ല പിന്നെ അതിന് പകരാണ് ഈ അല്ല് അവരുടെ ഹൃദയങ്ങൾ ലതൽ ഹനാജിരി അവരുടെ ഹഞ്ചറകളുടെ അടുക്കൽ ഹഞ്ചറകളുടെ അടുക്കൽ അവരുടെ തൊണ്ടക്കുഴികളുടെ അടുക്കൽ അവിടെ ഈ അല്ലും ഈ അല്ലും അത് റിവതിൻ്റെ അൽ എന്നാണ് ഈ ഹും എന്നതിന് പകരമായിട്ട് വന്നതാണ് അപ്പോൾ ആളുകളുടെ തൊണ്ടക്കുഴികളിൽ ആളുകളുടെ ഹൃദയങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന സമയമാണത് കാമുമീൻ അങ്ങനെ ആളുകൾ അവർ പിന്നെ വായ മൂടിപ്പൊത്തിയ അവസ്ഥയിൽ വായ മൂടിപ്പൊത്തിയ അവസ്ഥയിൽ ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ മനുഷ്യന്മാർ പേടിച്ച രണ്ട് ഭീതിയിൽ അവരുടെ ഹൃദയങ്ങൾ തൊണ്ടക്കുഴിയിലെത്തി മനുഷ്യന്മാർ തൊള്ള പൊത്തി നിൽക്കണ ഏ ഒരു അവസ്ഥയാണ് യോമുൽ ആസിഫ അതുകൊണ്ട് അന്തിർഹും ആ ദിവസത്തെക്കുറിച്ച് ആളുകൾക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുക എന്നാണ് ഇവിടെ അള്ളാഹു സുബാന തല പറയുന്നത് പിന്നെ മാത്രമല്ല മാലിബാലിമീൻ അമിൻ ഹമീമീൻ വല ഷെഫീൻ യുത്ത മാലിബാലിമീൻ അക്രമികൾക്കുണ്ടാകില്ല മാലിബാലിമീൻ അക്രമികൾക്ക് ഉണ്ടാവുകയില്ല മിൻ ഹമീമീൻ ഹമീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂട്ടുകാരൻ 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 മിൻ ഹമീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കൂട്ടുകാരനും മിൻ എന്നുള്ളത് സായുധത്താണ് ഒരു കൂട്ടുകാരനും ഉണ്ടാവില്ല ഹമീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചൂടുവെള്ളത്തിന് പറയും അല്ലേ ഹമീം ചൂടുവെള്ളത്തിന് ബൈനഹ വ ബൈന ഹമീമിൻ ആൻ എന്നാണ് ഹമീം ചൂടുവെള്ളം യുസബും ഹമീം എന്ന് പറയും ചൂടുവെള്ളം ഇവിടെ കൂട്ടുകാരനും ഹമീമാണ് പ്രയോഗിച്ച് മനസ്സിലായി ഇത് സാധാ കൂട്ടുകാരനല്ല സാധാ കൂട്ടുകാരനല്ല പിന്നെയോ ഇത് ഹമീമായ കൂട്ടുകാരനാണ് എന്നാൽ നമ്മളെ ഊഷ്മളമായി നമ്മളെ വരവേൽക്കുന്ന കൂട്ടുകാരനാണ് ഊഷ്മളമായ ബന്ധം കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്ന കൂട്ടുകാരൻ അതുകൊണ്ടാണ് ഹമീം പ്രയോഗിച്ചത് ചില അറബികൾ പറയും ഹാമി ഹാമി അറി അല്ലേ ഹാമി ഹാമി യേഷ് ഹാമി ഹാമി ആ അത് എന്നെ ചൂടോടെ ചെയ്യാനുള്ള ഇതാണ് പറയുന്നത് ഹമീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് നമ്മൾ ഊഷ്മളമായി സ്വീകരിക്കുന്ന ആൾ ഊഷ്മളമായി സ്വീകരിക്കുന്നവനല്ലേ വല്ല അബത്തുണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മളെ കൂടെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലേ മക്കളൊക്കെ ഈ തല്ലിപ്പൊളി ആയിരിക്കും പക്ഷേ ഊഷ്മളമായി നമ്മൾ പിന്നെ കൂടെ ഉണ്ടാകല ആരാണ് നമ്മളുടെ പ്രതിസന്ധികളിലൊപ്പം ഉണ്ടാവുന്നവനാണ് അപ്പോൾ ആ ഹമീമും അവിടെ ഉണ്ടാവില്ല എന്നാണ് ആ ഹമീമും അവിടെ ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ളതാണ് മാലിബാലിമീൻ അക്രമികൾക്കുണ്ടാകില്ല മീൻ ഹമീമീൻ ഒരു 
ഉറ്റ സുഹൃത്തും ഉറ്റ സുഹൃത്തും വല ഷഫിയൻ ഒരു ശുപാർശകനും ഒരു ശുപാർശകനും ഉണ്ടാവുകയില്ല വല ഷഫിയൻ ഒരു സുഹൃത്തും ഉണ്ടാവില്ല എങ്ങനെയുള്ള സുഹൃത്ത് അല്ല ഷഫി ശുപാർശകൻ യുത്ത യുത്ത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനുസരിക്കപ്പെടുന്ന അനുസരിക്കപ്പെടുന്ന അനുസരിക്കപ്പെടുമാറ് ഒരു ഷഫിയോ ഇല്ല എന്തിനാണ് ഷഫിയോനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ യുത്ത അനുസരിക്കപ്പെടുമാറ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഷഫിയന് പറഞ്ഞ പറഞ്ഞു ഷഫി ഇല്ല ശുപാർശകനില്ല എങ്ങനെയുള്ള ഷഫി യുത്ത അനുസരിക്കപ്പെടുമാറുള്ള ഷഫി എന്നാണ് അതെന്തിനാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ഒരാൾ നമുക്ക് ശുപാർശ നടത്തണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം അയാൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അയാൾ അയാൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഗുണ ഗുണം എന്താണ് ഒരാൾ നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഒരടുത്ത് ശുപാർശ പറയണം വേറൊരാളോട് ശുപാർശ പറയാനാണല്ലോ ഷഫാത്ത് മനസ്സിലല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ അയാളോട് പറയണം നിങ്ങളിൻ്റെ കാര്യം അവിടെ പറയുന്നത് മനസ്സിലല്ലേ അപ്പോൾ അയാൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതൊന്ന് കേൾക്കണം നമുക്കൊന്ന് വിധേയനാകണം അല്ലേ ഏ അയാൾ നമ്മളെ കേട്ട് ഓക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞോളാം എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ അയാൾക്ക് എന്ത് വേണം ഒരു അനുസരണ മനസ്ഥിതി വേണം അല്ലേ കേൾക്കാനുള്ള ഒരു മനസ്ഥിതി പിന്നെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ള ഒരു മനസ്ഥിതി ആ ഓക്കെ ഞാൻ നോക്കാം എന്ന് പറയാനുള്ള ഒരു മനസ്ഥിതി വേണ്ടേ അതാണ് ആ ഒരു അനുസരിക്കപ്പെടുന്ന പ്രകൃതമുള്ള ഒരു ഷഫിയോ ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഷഫിയോ ഉണ്ടാവില്ല അതാണ് വല ഷഫിയോ ഇൻ യുത്ത പിൻ അതായത് നമ്മൾ പറയുന്നത് കേൾക്കാൻ അതിനോടൊരു ഓക്കെ പറയാനുള്ള ഷഫിയോ ഉണ്ടാവില്ല എന്നാണ് പിന്നെ അല്ലാതെ അവിടെ പോയിട്ട് പറയലേ ഏ അത് എന്തായാലും ഇല്ല അപ്പോൾ മാലി മാലി മീൻ ഈ ആസിഫത്തിൻ്റെ ദിവസം അക്രമികളായ ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം യാതൊരു ഹമീമും ഇല്ല വല ഷഫീൻ ഒരു ശുപാർശകനും ഇല്ല എങ്ങനെ യുത്ത അനുസരിക്കപ്പെടുന്ന അനുസരിക്കപ്പെടുന്ന പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഷഫായത്തിൻ്റെ പ്രഥമ ഘട്ടമാണ് തുടക്കമാണ് അപ്പോൾ ആ തുടക്കത്തിൽ ഒരു ചെവി തരാൻ അല്ലെങ്കിൽ അത് ഒന്ന് അനുസരിക്കപ്പെടാൻ മാത്രമുള്ള ഒരു ഷഫിയോ ഇല്ല പിന്നെ ഒരു ഊഷ്മളമായ ബന്ധം നിലനിർത്തുന്ന കൂട്ടുകാരനും അക്രമികൾക്ക് ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതിനൊരു മഫൂം ഉണ്ട് അതെന്താ ഇതിൻ്റെ ഒരു മഫൂം എൻ്റെ ഒരു മറുവശം അനുസരിക്കപ്പെടാത്ത ഷഫ ഷഫി ഉണ്ടാവില്ല വ്യാജന്മാരായ ഷഫിമാർ കുറേ പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നവരെ ഉണ്ടായിരിക്കും പക്ഷേ അതല്ല ഇവിടെ അക്രമികൾക്കില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ വിശ്വാസികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വിശ്വാസികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അൽ അഹില്ല ഉയോമൈദീൻ ബാബഹും അല്ലേ കൂട്ടുകാരൊക്കെ അന്ന് ചിലർ ചിലർക്ക് ശത്രുക്കളാണ് ഇല്ല അൽ മുത്തക്കീൻ ആരോപിച്ച് മുത്തക്കീങ്ങളെ ചോദിച്ചു മുത്തക്കീങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവിടെ അവരുടെ കൂട്ടുകെട്ടുണ്ടാവും അതേപോലെ തന്നെ മുത്തക്കീങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് ചില ഷഫായത്തും ഉണ്ടാവും ഷഫായത്തും ഉണ്ടാവും അത് ആരുടെ ഷഫായത്താണ് കൊല്ലില്ല ഈ ഷഫായത്തു ജമിയാൻ എല്ലാ ഷഫായത്തും അള്ളാഹുവിനുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അള്ളാഹു സുബാനുവത്താല സമ്മതിക്കുന്നവർക്കും അള്ളാഹു തൃപ്തിപ്പെടുന്നവർക്കുമുള്ള ഷഫായത്ത് അവിടെ ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതാണ് ഇവിടെ പിന്നെ ഈ ഒരു വിട്ടുപോയരായത്തിൻ്റെ അർത്ഥം ഇതൊരു ഇടവാചകമാണ് ഇനി ആ ഇടവാചകത്തിന് ശേഷം അന്ന് പരലോകത്ത് ലാദുൽ മല്യവും ഇന്ന ലാ സരിയുൽ ഹിസാബ് എന്ന് പറയല്ലേ അതിൻ്റെ ഒരു തുടർച്ച ഇവിടെ അള്ളാഹു സുബനത്തല തുടർന്ന് പറയുന്നത് ഈ അലമു ഖൈനത്തൽ അയുൻ അയുൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയുൻ കണ്ണുകൾ കണ്ണുകൾ അയുനുൻ ഒയൂനുൻ അയുനുൻ ഏ കണ്ണുകൾ ഖൈനത്ത് ഖൈനത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചതി ഖിയാനത്ത് ചതി ചതി എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് ഖൈനത്ത് ഖിയാനത്ത് ഖൈനത്ത് ഇസ്മുഫായലിൻ്റെ രീതിയിലാണെങ്കിലും അത് മസ്തറിൻ്റെ മാനയിലാണ് ഖിയാനത്ത് എന്ന അർത്ഥത്തിൽ ഈ ഖിയാനത്ത് അല്ല ഖൈനത്ത് എന്നുള്ളത് ശരിക്ക് അവിടെ വസ്ഫാണ് സിഫത്താണ് അതിൻ്റെ മൗസൂഫ് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതെന്താണ് ഈ അലമു നദറത്ത 
നദറത്ത് നദറത്ത് അന്നദറ നോട്ടം നോട്ടം എങ്ങനെയുള്ള നോട്ടം ഹൈനത്ത് ഹൈനത്തായ നോട്ടം ചതി ചതിയായുള്ള വഞ്ചനയായുള്ള നോട്ടം ആരുടെ അല്ല അയുൻ കണ്ണുകളുടെ കണ്ണുകളുടെ വഞ്ചനാപരമായ നോട്ടം അത് ഈ ആലമു അള്ളാഹു അറിയും എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ കണ്ണുകളുടെ വഞ്ചന ചതിനെ ഉള്ളൂ ഹൈനത്ത് അല്ല അയുൻ അതിനവന് അറിയുന്നതാണ് പക്ഷെ കണ്ണുകളുടെ വഞ്ചനാപരമായ നോട്ടത്തെ അവൻ അറിയും എന്നുള്ളതാണ് ഹൈനത്ത് അൽ ആയുൻ വമ തുഹ്ഫി അസുദൂർ സുദൂർ സദർ സുദൂർ നെഞ്ച് നെഞ്ച് നെഞ്ചാണ് ഉദ്ദേശം നെഞ്ച് നെഞ്ചുകൾ സദുറിൻ സുദൂർ അഹ്ഫ യുഹ്ഫി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒളിപ്പിച്ചു മറപ്പിച്ചു മറപ്പിക്കുന്നു അതിന് മുന്നിൽ മാ വന്നു മോസൂല മാ തുഹ്ഫി സുദൂർ നെഞ്ചുകൾ മറച്ചു വെച്ചതും വാ അത്ഫിൻ്റെ ആകുമ്പോൾ വെച്ചതും എന്നർത്ഥത്തിൽ അപ്പോൾ ഇവിടെ കണ്ണുകളുടെ ഹൈനത്തായ നോട്ടം അതവനറിയും വ മാ തുഹ്ഫി സുദൂർ നെഞ്ചുകൾ മറച്ച് വെച്ചതും അവനറിയും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ വിഷയം അള്ളാഹു സുബ്ഹാനു വത്താല കണ്ണുകൾ കൊണ്ടുള്ള ചതിയുടെ നോട്ടം എന്താ കണ്ണുകൾ കൊണ്ടുള്ള ചതിയുടെ നോട്ടങ്ങൾ പലതുണ്ട് അല്ലേ ഒരാളൊരാളെ പിന്നെ ദുസ്സൂചകമായി മറ്റൊരാൾക്ക് അല്ലേ ചിലപ്പം പിന്നെ ആംഗ്യ ഭാഷത്തിൽ കണ്ണിൻ്റെ ആംഗ്യത്തിൽ കാണിക്കും ചിലർ വഞ്ചനാപരമായി പല പിന്നെ മെസ്സേജുകൾ നൽകും കണ്ണുകൊണ്ട് ചിലർ പിന്നെ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് ചിലത് ചെയ്യാനുള്ള സിഗ്നൽ ഇതൊക്കെ എന്താണ് അള്ളാഹു സുബാൻ തല പറഞ്ഞാൽ എന്താ അതൊരു നല്ല പ്രവൃത്തിയായിട്ടാണ് അതല്ല മോശമായിട്ടാണ് മോശമായിട്ടാണ് കാരണം ഹൈനത്ത് എന്നാ പറഞ്ഞത് അള്ളാഹു നോട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞില്ല പിന്നെയോ ആ നോട്ടത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത പറഞ്ഞാൽ അത് ചതിയാണ് വഞ്ചനയാണ് എന്നുള്ളത് വഞ്ചനയാണ് എന്നുള്ളത് ചില ആളുകൾ ആ വിഷയത്തിൽ ഭയങ്കര പിന്നെ സമർത്ഥരായിരിക്കും അത് ചുണ്ടുകൊണ്ട് കാണിക്കുന്നവരുണ്ട് ചെറിയോണ്ട് കവിളുകൊണ്ട് കാണിക്കുന്നവരുണ്ട് വിരലുകൊണ്ട് കാണിക്കുന്നവരുണ്ട് ചിലർ പക്ഷേ കൂടുതലും കണ്ണുകൊണ്ടാണ് ഏഷ് ആ അത് അത് റസൂൽ അലൈഹിസ്ലാസ്ലം മാത്രങ്ങളെ ഇത് പിന്നെ അത് റസൂൽ അല്ല നോക്കി പേടിപ്പിക്കുക എന്നാണ് നോക്കി വീഴ്ത്തുക എന്നുള്ളതാണ് അത് കണ്ണേറ് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ കണ്ണേറ് മാത്രമല്ല പിന്നെ ഈ പിന്നെ ഇതിന് നോട്ടം അഹങ്കാരത്തിൻ്റെ അസൂയയുടെ നോട്ടം അതാണ് ഇവിടെ പിൻ ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് കണ്ണുകൊണ്ടുള്ള ഗോഷ്ഠിയിൽ പിന്നെ പിന്നെ മറ്റൊരെ മക്കാറാക്കേറി പോത്താക്കേറി പിന്നെ ചില സിഗ്നലുകൾ എന്തിന് ഒരാൾ ഒരാളെ അപകടപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നിഫ്സൽ നാസല മാത്തങ്ങൾ മക്ക ഫത്തഹിൻ്റെ വേദിയിൽ നിഫ്സൽ നാസൽ മാത്തങ്ങൾ ചിലരുടെ തല കൊത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓർഡർ എടുത്തിരുന്നു കൊടുത്തിരുന്നു അവർ എവിടെ വെച്ച് കണ്ടാലും കൊല്ലാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു കാരണം അത്ര വലിയ ദ്രോഹികളായിരുന്നു അവർ പക്ഷേ അവരിൽ ഒരു പത്ത് പതിമൂന്ന് പതിനൊന്ന് പതിമൂന്ന് പേരായിരുന്നു അവരുണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷെ അതിൽ സിംഹരും പിന്നെ മാപ്പിനിരയായി മാപ്പിനിരയായി അവർക്ക് മാപ്പ് കൊടുത്ത് ഒരു നാല് പേരെയും കണ്ടാണ് അതിൽ വധിക്കപ്പെട്ടത് ബാക്കിയുള്ളവർക്കൊക്കെ മാപ്പ് കിട്ടി പിന്നെയും അതിലൊരാളായിരുന്നു അബ്ദുള്ള ബിൻ അബിസ് സാർ ഈ അബ്ദുള്ള ബിൻ അബിസ് സാർ ഉസ്മാൻ റലി അള്ളാ മുനുവിൻ്റെ മാതൃ സഹോദരനായിരുന്നു ഉസ്മാൻ അള്ളൻ്റെ അർദ്ധ സഹോദരൻ മാതൃ സഹോദരനായിരുന്നു മൊത്ത സഹോദരൻ അദ്ദേഹം ഒരു വലിയ ചതി നടത്തിയിട്ടാണ് അയാൾ അത് ഒന്ന് ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്നു എന്നിട്ട് പിന്നെ ഒരു വലിയ ചതിക്കപ്പുറം ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് അയാൾ പോയി പോയി അങ്ങനെ പിന്നെ നിസ്ലാസ്ലം മാത്രങ്ങൾ അപകീർത്തിപ്പെടുത്തി വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ അപകീർത്തിപ്പെടുത്തി അയാൾ കുറേ സംസാരിച്ചു അതുകൊണ്ട് തന്നെ മക്ക ഫത്തയിൽ റസൂൽ പറഞ്ഞിരുന്നു അബ്ദുള്ള ബിൻ അബി സർഹിനെ വധിക്കാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അയാളെ വധിക്കാൻ എല്ലാവരും തീരുമാനിച്ചു ചെയ്തു പക്ഷേ ഉസ്മാൻ റലി അള്ളാഹു താലാനുഹു എന്ത്
പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുക്കൽ ചെന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നീ റസൂൾന്നാൻ്റെ അടുക്കൽ ചെന്നിട്ട് മാപ്പ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിനക്ക് മാപ്പ് തരും അങ്ങനെ ഒരു മാതൃ സഹോദരൻ എന്നുള്ള നിലക്ക് എന്ത് ചെയ്ത് ഉസ്മാൻ അദ്ദേഹത്തെ നബിയുടെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവരികയാണ് എല്ലാവരും വന്നപ്പോഴും റസൂൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാവർക്കും മാപ്പ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഈ അബ്ദുള്ള ഇബിൻ അബി സർഹ് വന്നപ്പോൾ റസൂൽ അയച്ചിട്ട് ആശ്രയ മാത്രങ്ങൾ പിന്നെ അദ്ദേഹം മാപ്പ് ചോദിച്ചു റസൂൾ ഇങ്ങനെ തലതായി തീർക്കുക ചെയ്ത് ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല തലതായി തീരുന്നു കുറേ സമയം എന്നിട്ട് പിന്നെ അവസാനം മാപ്പ് കൊടുത്ത് മാപ്പ് കൊടുത്ത് അപ്പോൾ സഹാബികൾ പറയുന്നുണ്ട് റസൂൽ എങ്ങൾ എങ്ങനെ ആ ഒരു മനുഷ്യന് മാപ്പ് കൊടുക്കും എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം റസൂൽ അലൈഹി സ്വലാസ് മതങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ കുറേ മൗനിയായി ഇരുന്നത് ആരെങ്കിലും അയാളുടെ ശിരച്ഛേദം നടത്തട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് തന്നെ ഏ അപ്പോൾ അവർ പറയുകയാണ് അവർക്കും അയാളെ വെക്കാൻ വെച്ച് ഇരിക്കാൻ പോലില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു റസൂലെ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് കണ്ണിട്ട് കാണിച്ചൂടായിരുന്നില്ല ഞങ്ങൾ എന്നാൽ ശരിയാക്കായിരുന്നു എന്ന് പറയട്ട് അപ്പം റസൂൽ അലൈഹി സ്വലാസ് മതങ്ങൾ പറയുകയാണ് ഏ ഒരു പ്രവാചകനും ഏ ഹൈനത്തിൽ ആയുൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഒരു പ്രവാചകനും പാടില്ല എന്നുള്ളത് ഏ പിന്നെ ഇസ്ലാസ് മതങ്ങൾ തന്നെ കുറിച്ച് തന്നെ പറഞ്ഞു ഏ പ്രവാചകന് ഹൈനത്തിൽ ആയിന് അള്ളാഹു വിരോധിച്ചിട്ട് അത് പാടില്ല എന്നുള്ളത് അതുപോലും പാടില്ല എന്നുള്ളത് പ്രവാചകനെ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രവാചകന് മാത്രം പാടില്ല ബാക്കിയുള്ളവർക്കൊക്കെ ആകാന്ന അല്ല അത് പ്രവാചകൻ്റെ വലക്കും ഫി റസൂലായി ഉസുവത്തുൻ ഹസന തയ്യ അതാണ് ഇവിടെ വിഷയം അതല്ല ഇവിടെ വിഷയം പിന്നെ ഈ കണ്ണുകൊണ്ടുള്ള ഈ പ്രയോഗങ്ങൾ അത് പാടില്ല എന്നുള്ളതല്ലേ അതുണ്ടായാൽ എന്താണ് അതവിടെ ആ പരലോകത്ത് വിചാരണയ്ക്ക് വിധേയമാണ് എന്നുള്ളതാണ് അതാണ് അതിൻ്റെ പ്രശ്നം അതാണ് ഈ ആലമു അള്ളാഹു അറിയും ഹാ ഇനത്തൽ ആയുനി കണ്ണുകളുടെ ഈ ചതി നോട്ടങ്ങൾ വഞ്ചനാപരമായിട്ടുള്ള നോട്ടങ്ങൾ നോട്ടങ്ങൾ വഞ്ചനാപരമായ നോട്ടങ്ങൾ സദറുകൾ ഒളിപ്പിച്ച് സദർ എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഇവിടെ മനുഷ്യന് സദർ മുതരീസ് എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ എന്താ സദർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹെഡാണ് ഹെഡാണ് അല്ലേ മനുഷ്യൻ്റെ മെയിൻ അവയവം അത് കുടിക്കൊള്ളുന്ന ഇടം എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് അവിടെ സദർ എന്ന് പറയുന്നത് സദർ അത് നെഞ്ചാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പക്ഷേ നെഞ്ചിനുള്ളിലുള്ള ഹൃദയമാണ് അവിടെ പരാമർശം അപ്പോൾ വമാ തുഹ്ഫി സുദൂർ നെഞ്ചുകൾ ഒളിപ്പിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ കൽബുകൾ ഹൃദയങ്ങൾ ഒളിപ്പിച്ചത് അതും അള്ളാഹു അറിയുമെന്നാണ് മനുഷ്യന്മാരുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ അന്തോളനങ്ങൾ എന്ന് പറയില്ലേ ഹൃദയത്തിൻ്റെ പിന്നെ വിചാര വികാര വിശ്വാസങ്ങൾ അതാണ് നെഞ്ചകത്തുള്ളത് അതും അള്ളാഹു അറിയും എന്നാണ് അറിയും എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ അതൊരു പ്രസ്താവന അല്ല അള്ളാഹു അറിയുന്നുള്ള പിന്നെയോ അത് പരലോ കോടതിയിൽ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനു വത്താല ഈ യോമുൽ ആസിഫയുടെ അല്ലെങ്കിൽ യോമു തലാഖിൻ്റെ ദിവസം അതിനനുസരിച്ചുള്ള വിചാരണ ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളത് ബോധ്യപ്പെടുത്താനാണ് അതിൽ വിചാരണ ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് ജീവിതം സൂക്ഷ്മമാക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ആ പറഞ്ഞത് ഏഹ് രഹസ്യമായി നമ്മൾ ആരും കണ്ടില്ല എന്ന നിലക്ക് നമ്മൾ കാണിക്കുന്ന ഗോഷ്ഠികൾ അതേപോലെ ആരും അറിഞ്ഞില്ല എന്ന നിലക്ക് നമ്മൾ മനസ്സിൽ പാത്തു വെക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾ അതാണ് പരലോകത്ത് എന്ത് ചെയ്യണത് വിചാരണയുടെ പ്രധാന വിഷയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളതിൽ ജീവിതം സൂക്ഷ്മമാക്കാനുള്ളതായ ഒരു ആഹ്വാനാണ് തയ്യബ് ഈ ഉമർ അലി അള്ളാഹു താലൻ്റെ ഒരു പ്രസ്താവന അതിൽ പിന്നെ മുസന്നഫ് അബ്ദുൾ റസാഖിൽ ഇമാം പിന്നെ ഉമർ അലി തന്നെ പറഞ്ഞതായിട്ട് പറയാണ് തറക്ന തിസ് അത്ത് ആഷാരിൽ ഹലാലി മഹാഫത്ത് റീബ എന്നാണ് തറക്ന നമ്മൾ ഉപേക്ഷിച്ചു തിസ് അത്ത് ആഷാരിൽ ഹലാൽ ഹലാലിൻ്റെ പത്തിലൊമ്പതും മഹാഫത്ത് റീബ പലിശ ഭയന്ന് എന്നാണ് പലിശ ഭയന്ന് ഹലാലിൻ്റെ പത്തിലൊമ്പതും ഒഴിവാക്കി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അതിൻ്റെ ഉദ്ദേ എന്താ പറഞ്ഞത് എന്താ പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഉപ്പ് ഒരുള്ള എന്താ ഉമർ പറയാണ് എത്ര ഒഴിവാക്കി പത്തിലൊമ്പത് ഏ ഹലാലിൻ്റെ പത്തിലൊമ്പത് ഹലാലാണ് പക്ഷെ അതിൽ ആ പത്തിലൊമ്പതും ഒഴിവാക്കിയത് മഹാബത്തർ രൂപ എന്നാണ് പലിശയെ ഭയന്ന് എന്നാണ് അപ്പോൾ അതിലൊക്കെ പലിശൻ്റെ അംശം ഉണ്ടാവും എന്ന് പേടിച്ചിട്ട് അതൊക്കെ ഒഴിവാക്കി എന്ന ഹലാലാണ് പ്രത്യക്ഷത്തിൽ പക്ഷേ അതിൽ പത്തിലൊമ്പതും ഒഴിവാക്കി എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓഹ് അള്ളാഹു അക്ബർ യാലം ഓഹ അത് അതാണ് സൂക്ഷ്മത അതാണ് സൂക്ഷ്മത പരലോകത്തെ
ഇന്നല്ലാഹു വസ്സമീഉൽ ബസീർ വല്ലാഹു യഖ്ലി ബിൽ ഹഖ് കണ്ടോ യൗമുൽ തലാഖിനെ കുറിച്ച് അല്ല പറഞ്ഞത് പരലോകത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല യഖ്ലി ബിൽ ഹഖ് അവൻ ഹഖ് പ്രകാരം വിധിക്കും ഹഖ് പ്രകാരം വിധിക്കും ഓ സമയായി അല്ലേ വല്ലദീന യദ്ഊന മിൻ ദൂനിഹി അല്ലാഹു ഓടപ്പം അവർ ദുആ ചെയ്യുന്നവർ അല്ലാഹു ഓടപ്പം അല്ലെങ്കിൽ അല്ലാഹുവെ കൂടാതെ അവർ ദുആ ചെയ്യുന്നവർ അല്ലാഹു ഓടപ്പം എന്ന് പറയാം അല്ലാഹു കൂടാതെ എന്ന് പറയാം ദൂന എന്ന് പ്രയോഗിച്ച് സിവ എന്ന് മാ എന്ന് അർത്ഥണ്ട് അപ്പോൾ അല്ലാഹു ഓടപ്പം ദുആ ചെയ്യുന്നവർ ലാ യഖ്ദൂ നബി ഷൈഇൻ ലാ യഖ്ദൂ അവർ വിധിക്കുകയില്ല ബിഷൈഇൻ ഒന്നും ഒന്നും വിധിക്കില്ല അവർ വിധിക്കപ്പെടുന്നവരാണ് അവർ വിധിക്കുന്നവരല്ല അതായത് അല്ലാഹുവോട് അല്ലാഹു അല്ലാത്തവരോട് ദുആ ഇരക്കുന്നവരുടെ വിശ്വാസം എന്താണ് അവിടെ പലതും അവർക്ക് ചെയ്യാൻ കിട്ടുന്നതാണ് അവരുടെ അവിടെ എന്തുണ്ട് അവിടെ അവർക്ക് വിധി ഉണ്ട് കോടതി ഉണ്ട് എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു വിശ്വാസമല്ലേ അതുകൊണ്ടല്ലേ പറയുന്നത് എന്നെ പേടിച്ചവർ ഏതും പേടിക്കേണ്ട എന്നെ പേടിച്ചവർ ഇന്ന എന്നെ പിടിച്ചവർ എന്നെ പീഡിച്ചവർ ഏതും പേടിക്കേണ്ട എന്നെ പീഡിച്ചവർക്ക് കാവൽ ഞാൻ എന്നോ പറയുന്നതാണ് എൻ്റെ മൂരീതുകൾ നരകത്തിയിലില്ലെന്ന് നരകത്തെ കാക്കും മലക്ക് പറഞ്ഞോ പറയുന്നതാണ് എന്നെ പീഡിച്ചവർ നല്ലവരല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴും നല്ലവൻ ഞാനെന്ന് ചൊന്നോ പറയുന്നതാണ് ഇതൊക്കെ എന്താ മനുഷ്യന്മാർക്ക് നൽകുന്ന മെസ്സേജ് മനുഷ്യന്മാർക്ക് ഉള്ള മെസ്സേജ് അതായത് ഷെയ്ഖ് അബ്ദുൽ ഖാദർ അൽ ജീലാനിക്ക് അവിടെ കുറേ എന്തുണ്ട് ആ സ്വാധീനവും കഴിവുകളും വിഷയങ്ങളും ഉണ്ട് എന്നാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു മുരീതായിട്ട് എങ്ങനെയും ജീവിച്ചാലും പ്രശ്നമല്ല അവിടെ ഷെയ്ഖ് രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നതാണ് ഇവിടെ എങ്ങനെ ജീവിക്കണോ ജീവിക്കണം എന്ന് വിഷയമല്ല പക്ഷേ ഈ അദ്ദേഹം അവിടെ പിന്നെ പലതും കഴിവുള്ളവനാണ് പലതും നേടുന്നവനാണ് പലതും പിന്നെ സ്വാധീനിക്കുന്നവനാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഭയങ്കര വിഷയാണത് ഭയങ്കര കടുത്ത അപരാധമാണ് അവിടെ അള്ളാഹു സുബാന തല പറയും വല്ലതിനിലായി എത്രമണി മിന്ദൂനി ലായൂന അഭിഷേ ഇൻ അവർക്ക് യാതൊരു വിധിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ വിധി അള്ളാഹു യക്കദി ബിൽ ഹക്ക് കാരണം എന്താ കാരണം അവർക്കൊന്നും ഒരു വിധിയില്ല അള്ളാഹു മാത്രമാണ് ഹക്ക് പ്രകാരം വിധിക്കുക എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഇന്ന അള്ളാഹു സമി ഉൽ ബസീർ ഇന്ന അള്ളാ കാരണം അള്ളാഹു ഇന്ന എന്നാണ് അവിടെ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തീർച്ചയായും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കാരണം അള്ളാഹു ഹുവ അള്ളാഹു അവൻ അവൻ മാത്രമാണ് ഇന്ന അള്ളാഹ കണ്ടോ ഹുവ തോക്കീതിനാണ് അള്ളാഹു അവൻ മാത്രമാണ് അസമി ഉ അൽ ബസീർ അസമി എന്നാണ് എന്താ എല്ലാം കേൾക്കുന്നവൻ അൽ ബസീർ എല്ലാം കാണുന്നവൻ അള്ളാഹു ആണ് എല്ലാം സൂക്ഷ്മമായി കാണുന്നവൻ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ആലമ ഹൈനത്തൽ ആയോൻ വമ തുഹ്ഫിസുദൂർ അള്ളാഹു ആണ് എല്ലാം സൂക്ഷ്മമായി കേൾക്കുന്നവൻ അതുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു സുബാന തല തണ്ട മനസ്സിൻ്റെ വർത്തമാനം കൽബിൻ്റെ വർത്തമാനം അത് ആർക്കാ അറിയാൻ പറ്റുക ആർക്കാ കേൾക്കാൻ പറ്റുക അത് കേൾക്കാൻ പറ്റില്ല അസമിയായവനാണ് അതൊക്കെ കാണാൻ പറ്റാൽ ബസീറായവനാണ് അത് ആര് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അള്ളാഹു മാത്രമേ ഉള്ളൂ നോക്കി ഇന്നല്ലാഹ സമീവം ബസീർ പറഞ്ഞാൽ മതി അള്ളാഹു സുബാൻ തല എന്താ പറഞ്ഞാൽ ഇന്നല്ലാഹ ഹുവസ് സമീ ഉൽ ബസീർ കാരണം അവനേ ഉള്ളൂ അസമിയായി അൽ ബസീറായി അതുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അറിവല്ലപ്പെട്ടതാണ് അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു യഖ്ദീബ് ഉൽ ഹഖ് എന്നാൽ ഇതൊന്നും ഉണ്ടല്ലോ വല്ലതിന് ഏതോനും ഇന്ദൂനി അവർക്ക് ഇതൊന്നുമില്ല അസമി അൽ ബസീർ ഇതൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാത്രമല്ല പർലോ കോടതിയിൽ അവർക്ക് അതിനുള്ളൊരു അവകാശമല്ല അധികാരമല്ല അതുകൊണ്ട് വല്ലതിന് ലാ ഏതോനും ഇന്ദൂനി ലാ യഖ്ദൂ നബി ഷൈഇൻ ലാ യഖ്ദൂ നബി ഷൈഇൻ തൈ ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഷാലാർത്തെ അള്ളാഹു സുബാനു വത്താല നമ്മളെ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ ഹക്ക് ഹക്കായി മനസ്സിലാക്കുവാനും അത് പിൻപറ്റുവാനും ബാത്തൽ ബാത്തലായി മനസ്സിലാക്കുവാനും അതിൽ നിന്നും അതിൻ്റെ ആളുകളിൽ നിന്നും വിട്ടു നിൽക്കാനും അള്ളാഹു നമ്മളെ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ വസ്ലാഹു വസ്ലാം മുബാറക്കാല നബീന മുഹമ്മദിൻ വാല അലിഹി വസ്ഹാബി അജ്മാൻ അസ്സാം വലൈക്കും